హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మినిట్ స్టఫ్ ఈ వీడియోలో మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం ఫ్రెండ్స్ మీరు నార్మల్ గేమ్స్ ఆడి ఆడి బోర్ ఫీల్ అవుతున్నారా అయితే మీకోసం ఒక ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది మీరు ఈ గేమ్ సరదాగా ఆడుకుంటూ కూడా మనీ సంపాదించవచ్చు కాబట్టి వెంటనే ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ మీద క్లిక్ చేసి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో రెండు లింక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ కోసం ఒకటి యాపిల్ యూజర్స్ కోసం ఒకటి కేవలం మీరు ఆ లింక్స్ ద్వారా మాత్రమే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు అంతేకాదు మీరు గేమ్స్ ఆడడం ద్వారా సంపాదించిన మనీని ఈజీగా పేటిఎం వాలెట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆసక్తి ఉన్నవారు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నెంబర్ వన్ మన ఇండియాలో సౌత్ ఇండియన్స్ అందరూ ఎక్కువగా రైస్ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన రైస్ ఏంటో తెలుసా అదే కిన్మెమై ప్రీమియం రైస్ ఈ బియ్యం ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని బియ్య ప్రకాల కన్నా ఎంతో ఖరీదైంది చైనాలోని టోయో కార్పొరేషన్ కి చెందిన ఈ కిన్మెమై రైస్ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో కేవలం ఒక కేజీ నూట తొమ్మిది డాలర్లు అంటే సుమారుగా ఎనిమిది వేల రూపాయలకి అమ్ముడైంది మన ఇంట్లో కొనే ఇరవై ఐదు కేజీల రైస్ బస్తా మామూలుగా వెయ్యి నుండి రెండు వేల వరకు ఉంటుంది అది ఇరవై ఐదు కేజీలతో ఈ ప్రీమియం రైస్ ను కొనాలంటే దాదాపుగా రెండు లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది మరి ఒక కేజీ బియ్యం ఎనిమిది వేల రూపాయలంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అయితే ఈ రైస్ ఇంత కాస్ట్ ఉండడానికి కారణం నార్మల్ గా టోయో రైస్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ ని తీసుకుని వాటిని పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ ప్రకారం పాలిష్ చేసి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి ఇబ్బంది కలిగించే వ్యాక్స్ లేయర్స్ వంటి వాటిని రిమూవ్ చేసి ప్రీమియం రైస్ కింద తయారు చేస్తారు ఆ తర్వాత వండిని రైస్ ని తింటే మొదట కొంచెం స్వీట్ గా అనిపిస్తుంది అంతేకాదు కొంచెం ఫ్లఫీగా స్టిక్కీగా ఎంత తిన్నా ఇంకా తినాలి అనిపించేలా ఈ రైస్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి చైనాలో కేవలం రిచెస్ట్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఈ రైస్ ని తినగలరు ఎందుకంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు పెట్టి కేవలం రైస్ ని ఎవరు కొనుక్కొని తింటారు చెప్పండి నెంబర్ టూ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ హాకీ ఇలాంటి ఎన్నో స్పోర్ట్స్ గురించి మనకు తెలుసు మరియు వాటిలో కొన్ని మనం ఆడుతాం కూడా కానీ ఫిన్లాండ్లో ఇలాంటివి కాకుండా వీటికి భిన్నంగా ఒక వింత గేమ్ ఆడతారు అదే వైఫ్ క్యారియింగ్ గేమ్ ఈ గేమ్లో పాల్గొన్న మగవారు వారి యొక్క వైఫ్ని కానీ లేదా వాళ్ళ టీమ్మేట్ని కానీ ఎత్తుకొని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ రేజ్లో పరిగెట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ రేస్లో కొద్ది దూరం వాటర్తోనూ కొద్ది దూరం మట్టితోనూ నింపుతారు అలా క్లిష్టంగా ఉన్న దారిలో మొదట ఏ టీం అయితే గమ్యాన్ని చేరుకుంటుందో వాళ్లే విన్ అయినట్టు మన పెద్దవాళ్ళందరూ ఒక సామె చెప్తూ ఉంటారు ఒక అబ్బాయి యాభై కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ని మూయలేడు గాని యాభై కేజీలు ఉన్న అమ్మాయిని మాత్రం అవలేలగా మూసేయగలడు అని మరియు ఈ సామెతికి ఈ గేమ్ సరిగ్గా సరిపోతుంది ఈ స్పోర్ట్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఫిన్లాండ్ లోని సొంకా జార్వి అనే నగరంలో మొదలు పెట్టారు ప్రస్తుతానికి ఆస్ట్రేలియా యునైటెడ్ స్టేట్స్ హాంకాంగ్ జర్మనీ యూకే స్వీడన్ మరియు లట్వియా దేశాల్లో కూడా ఈ గేమ్ ను ఆడుతారు అంతేకాదు ఒక అమ్మాయిని మోస్తూ పరిగెట్టడం అనేది వింతగా ఉండడంతో గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో కూడా ఈ గేమ్ స్థానం దక్కించుకుంది నెంబర్ త్రీ హారర్ ఈ పేరు వినగానే మనలో చాలా మందికి భయం వేస్తుంది కానీ ఎంత భయపడినా హారర్ స్టోరీస్ వినడానికి హారర్ మూవీస్ చూడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఒక హారర్ మూవీని చూస్తున్నప్పుడు కూడా స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం లైట్స్ అన్ని తీసేసి మనం ఉండే గదిని చీకటిగా ఉండే విధంగా తయారు చేసుకుంటాం అయితే ఈవిల్ డెడ్ కంజూరింగ్ ద నన్ ఇంకా హాలీవుడ్ మరియు టాలీవుడ్ మూవీస్ యొక్క సమయం ఒక గంట నుంచి రెండు గంటల వరకు ఉంటుంది కానీ ప్రపంచంలో అత్యంత షార్టెస్ట్ హారర్ స్టోరీ కేవలం ఒక సెంటెన్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అదే ఆ లాస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ అర్త్ శాట్ అలోన్ ఇన్ అ రూమ్ దెర్ వాజ్ అ నాక్ ఎట్ ద డోర్ అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండకుండా మీరు మాత్రమే ఉండి మీరున్న రూమ్ తలుపుని ఎవరైనా కొట్టడం ఒకసారి ఊహించుకోండి మన భూమి మీద ఇంకొక మనిషి ఎవరు లేకుండా మీరు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మీరున్న రూమ్ యొక్క డోర్ ని ఎవరైనా కొడితే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సెంటెన్స్ గురించి లేదా ఈ షార్ట్ స్టోరీ గురించి మనలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఈ షార్ట్ స్టోరీని రాసిన రైటర్ ఎవరో తెలుసా అతనే ఫ్రెడ్రిక్ బ్రౌన్ ఇతనికి ఇలాంటి షార్ట్ స్టోరీస్ రాయడంలో ఒక ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఉంది అంతేకాదు ఎంతో మంది రైటర్స్ మిస్టరీ స్టోరీస్ ని మరియు సైన్స్ ఫిక్షన్ కథల్ని కంప్లీట్ చేయడానికి హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ వరకు స్టోరీని రాస్తే ఇతను కేవలం అర్థమయ్యే విధంగా త్ర
ఒక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే మన ఇండియాలో ఉండే టిక్టాక్ యూజర్స్ ఐదు వందల యాభై కోట్ల గంటలకు పైగా సమయాన్ని ఈ టిక్టాక్ వీడియోస్ చూడడానికి కేటాయించారు మనకి కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి లేదా బుక్స్ చదవడానికి టైం సరిపోలేదు అని కంప్లైంట్ చేసే మన ఇండియన్స్ కి ఈ ఐదు వందల యాభై కోట్ల గంటల టైం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మీకు తెలుసా మన ఇండియా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ర్యాంకింగ్స్ లో నూట ఇరవై తొమ్మిదో స్థానంలో హెల్త్ కేర్ ఇండెక్స్ లో నూట యాభై నాలుగో స్థానంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో నూట ఏడో స్థానంలో హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో నూట నలభై నాలుగో స్థానంలో గ్లోబల్ టాలెంట్ ఇండెక్స్ లో డెబ్బై రెండో స్థానంలో ఉంది అక్కడికి అత్యంత చిన్న దేశాలైన బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక మరియు మనకు అత్యంత ఇష్టమైన పాకిస్తాన్ దేశం కూడా మనకన్నా కొన్ని ర్యాంకింగ్స్ లో మెరుగైన స్థానంలో ఉన్నాయి ఇంకా ఈ యాప్ ని క్రియేట్ చేసిన చైనా దేశం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు ఎందుకంటే నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ అని నిజానికి మన ఇండియాలో ఉండే యూత్ అంతా ఐదు వందల యాభై కోట్ల గంటల సమయాన్ని ఐదు వందల యాభై కోట్ల గంటలు మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తే మన ఇండియా త్వరలోనే ఒక సూపర్ పవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంటర్టైన్ అవ్వండి వద్దు అనడం లేదు బట్ దానికి కూడా ఒక లిమిట్ సెట్ చేసుకుని మిగతా టైం ని మీకోసం మీ డెవలప్మెంట్ కోసం స్పెండ్ చేయండి మరి మీరు ఈ యాప్ లో స్పెండ్ చేసే టైమ్ లో కొంత టైం ని మీకోసం యూజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏ స్కిల్ ని నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో మా కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి నెంబర్ ఫైవ్ క్రికెట్ ఎంతో మందిని ఉర్రూతు లూగించే గేమ్ ఇది ప్రస్తుతం క్రికెట్ లో వాడే అన్ని వికెట్స్ మరియు బేల్స్ ని టచ్ చేస్తే వాటి నుంచి లైట్స్ వెలిగే విధంగా ఉంటాయి వాటిని ఎల్ఈడి స్టమ్స్ అంటారు కానీ మీకు తెలుసా మొత్తం వికెట్స్ మరియు బేల్స్ యొక్క కాస్ట్ నలభై వేల డాలర్లు అంటే సుమారుగా మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు పైమాటే ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బ్రాంటే అక్కర్మన్ అనే మెకానికల్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైనర్ ఈ రకమైన ఎల్ఈడి స్టమ్స్ ని తయారు చేశాడు రెండు వేల పన్నెండులో తయారు చేసిన ఈ స్టమ్స్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే డొమెస్టిక్ మ్యాచెస్ అయిన బిగ్ బ్యాష్ లీగ్ లో ఉపయోగించారు కానీ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ లో మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఐసీసీ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో ఉపయోగించడం జరిగింది అయితే మనం ప్రీవియస్ గా చూసే ఉంటాం మ్యాచ్ విన్ అయితే దాని గుర్తుగా క్రికెటర్స్ ఈ స్టంప్స్ ని వారితో పాటు తీసుకెళ్లేవారు అయితే ఇంత కాస్ట్ తో తయారు చేసిన ఈ లేటెస్ట్ స్టంప్స్ ని ఏ క్రికెటర్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యాక తీసుకు వెళ్లకూడదనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇస్తారు నెంబర్ సిక్స్ నీలామ్ స్ట్రాంగ్ ఈ పేరు వినగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రుడి మీద కాలు మూపిన వ్యక్తి అపోలో లెవెన్ కమాండర్ అయినటువంటి నీలామ్ స్ట్రాంగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రుడి మీదకి వెళ్లి తిరిగి వచ్చాడు అయితే తిరిగి వచ్చాక కటింగ్ షాప్ కి వెళ్లి హెయిర్ ని కట్ చేయించుకున్నాడు ఆ హెయిర్ కట్ చేసిన వ్యక్తి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ హెయిర్ ని చంద్రుడి మీదకి వెళ్లి వచ్చిన వ్యక్తి యొక్క జుత్తుని అమ్మకానికి పెట్టాడు ఇందులో వింత ఏంటంటే నీలామ్ స్ట్రాంగ్ యొక్క హెయిర్ ని రెండు వేల నాలుగులో మూడు వేల డాలర్లు అంటే సుమారుగా రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టి ఒకరు కొనుక్కున్నారు కూడా నెంబర్ సెవెన్ మీరు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన యానిమల్ ని చూసారా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఎవరైతే న్యూయార్క్ లోని బ్రాన్ జూకి వెళ్లారో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా వరల్డ్స్ మోస్ట్ డేంజరస్ యానిమల్ ని చూసుంటారు నార్మల్ గా జ్యూస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అలానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ ఇంకా అనేక క్రియేచర్స్ ని సందర్శకుల కోసం ఉంచుతారు అలానే బ్రాన్స్ జూ లో కూడా ఉంచారు కానీ వీటన్నిటికంటే ప్రత్యేకమైనది ఏంటంటే ఒక మిర్రర్ ని పెట్టి ఆ మిర్రర్ పైన ద మోస్ట్ డేంజరస్ యానిమల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని రాశారు అంటే ఎవరైతే మిర్రర్ ని చూస్తారో వాళ్లే ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన యానిమల్ అని అర్థం సర్కాస్టిక్ గా క్రియేట్ చేసిన ఈ ఐడియా వల్ల ఆ జూకి చాలా మంది సందర్శకులు నిజంగానే డేంజరస్ యానిమల్ ఉందని చూడ్డానికి వచ్చారట నెంబర్ ఎయిట్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మన ఇళ్లలో లైట్స్ వేసినప్పుడు ఆ లైట్స్ దగ్గరికి వచ్చిన బళ్ళులు చాలా సేపు కదలకుండా ఉండిపోతాయి అవి అలా ఉండిపోవడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మొదటిది ఆ లైట్ దగ్గరికి వచ్చిన పురుగుల్ని దోమల్ని తినడానికి మరి రెండోది ఏంటంటే బళ్ళులు ఒకేసారి నడవడం మరి ఊపిరి పీల్చుకోవడం చేయలేవట అందుకనే అవి తక్కువ నడిచి ఎక్కువ సేపు కదలకుండా ఉండిపోతాయి అలా కదలకుండా ఉండిపోయినప్పుడు అవి ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తాయి నెంబర్ నైన్ ఇన్విజిబుల్ హౌసెస్ ఎవరైనా ఒక ఇంటిని నిర్మించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటిని రకరకాల రంగులతోనూ మరియు అందమైన డెకరేషన్స్ తోనూ నిర్మించుకుంటారు మరియు అలా నిర్మించుకున్న ఇల్లు కూడా అందరూ చూసే విధంగా ఉండాలనుకుంటాం కానీ ఇన్విజిబుల్ హౌసెస్ ఎంత అందంగా నిర్మించుకున
ఈ యూనిక్ ఇన్విజిబుల్ హౌసెస్ ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో నిర్మించారు ఈ ఇంటి లోపల నిర్మాణం మొత్తం నార్మల్ ఇల్లులానే డెకరేట్ చేసి ఉంటుంది కానీ ఇంటి బయట అంతా అద్దాలతో నిర్మించారు ఈ అద్భుతమైన ఇన్విజిబుల్ హౌసెస్ కి ఆస్ట్రేలియన్ హౌస్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనే పేరు కూడా పెట్టారు అంతేకాదు ఈ అద్భుతమైన నిర్మాణాన్ని కట్టినందుకు గాను రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సలెన్స్ అనే అవార్డును కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెంబర్ టెన్ లార్జెస్ట్ పైనాపిల్ ఈ ఫోటోలో చూస్తున్న పైనాపిల్కి ఒక వరల్డ్ రికార్డు ఉంది అవును ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని పైనాపిల్స్ లో కెల్లా లార్జెస్ట్ పైనాపిల్ ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఎనిమిది కేజీల బరువుతో ఉన్న ఈ పైనాపిల్ని ఆస్ట్రేలియాలోని బ్లేక్వెల్ అనే ప్రాంతానికి చెందిన క్రిస్టిన్ మెక్కలం అనే అరవై ఏళ్ల ముసలావిడి పెంచింది మరియు ఇది హెవియెస్ట్ పైనాపిల్ గా గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో కూడా స్థానం దక్కించుకుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాల్ని మా కమెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ మరియు ఆసక్తికరమైన విషయాల కోసం మా మినిట్ స్టఫ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మా నుంచి మరిన్ని అప్డేట్స్ పొందడం కోసం ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో మా మినిట్ స్టఫ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి వారి తాలూకు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్